Assalamu alaikum, namaste, hello dear students. Dear students, today we are going to start a fresh chapter, new chapter from your first year biology textbook that is chapter number 12, nutrition. So today we will start a new chapter from your first year biology book, chapter 12, nutrition. First of all, introduction to nutrition. Let's first define what is nutrition. The process of taking in food nutrients and using it for growth, metabolism and repair is known as nutrition. As we say, the nutrition is the process of taking in food. So what is food? How will you define food? Dear students, food is any substance which contain nutrients. Food is a substance ko kaha jata hai jisme nutrients paaye jate hai. Then what are nutrients? What is nutrient? What do you mean by nutrient? Any substance which can be digested and used by the body. Jaisa ke protein ek nutrient hai. Lipid ek nutrient hai. Jo ke body mein digest hota hai. Uske baad usse jo end products milte hai. Wo growth mein, metabolism mein or repair mein kaam aate hai. There are six main types of nutrients. Chhe main types hai nutrients ke jo ke different foods mein paaye jate hai. Proteins, fats, carbohydrates, minerals, vitamins and water. Dear students, ye jo chhe important nutrients hain, kuch body ko large quantity mein required hote hain. Unko hum kehte hain macronutrients. Or kuch small quantity mein required hote hain. Unko hum kehte hain micronutrients. So ab dekhiye koon se macronutrients hain aur koon se micronutrients hain. Macronutrients, nutrients required in large amount, proteins, fats or carbohydrates, Tino body ko large amount mein required hote hain, ye tino macronutrients hain. And what are micronutrients? Nutrients required in small amounts, that is minerals and vitamins. Dear students, agar aap chicken eat karte ho, to usme jo nutrient aapko milega, protein. Agar aap fast food eat karte ho, to उससे आपको जो मेन न्यूट्रिएंट मिलेगा वो फैट्स और जब आप राइस या पोटैटोस ईट करते हो तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और मिनरल्स और विटामिंस आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यू आर वेरी फेमिलर विथ टू टाइप्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड but in case of heterotrophic nutrition, organisms are not able to make their own food but depend upon others. So let's start from autotrophic nutrition. What are the two types of autotrophic nutrition? Dear students, autotrophic nutrition ke do types hain. Ek photosynthesis or dusra chemosynthesis. Here the glucose is synthesized by using energy of sunlight and here the glucose is synthesized by using energy of chemicals. Or jo organism photosynthesis perform karte hain, unko kehte hain photoautotrophs. Organism performing photosynthesis are called photoautotrophs. Or jo chemosynthesis karte hain, unko kehte hain chemoautotrophs. Organisms performing chemosynthesis are called chemoautotrophs. Ab kuch types ke hum names padhenge, jo ke aate hain heterotrophic nutrition mein. Types of heterotrophic nutrition. First, holozoic nutrition, complete animal-like nutrition. Number two, saprotrophic nutrition, also called saprotrophism, which means organism dead organic matter se food obtain karte hai. Parasitic nutrition, also called parasitism, which means living host ki body ya tissue se food hasil kiya jata hai. Dear students, जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं इंजेस्टिव हेटीरोट्रॉफ्स और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करते हैं उनको क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स और जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं उनको क्या कहते हैं पैरासाइट्स तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम Simple inorganic material like water and carbon dioxide present in surrounding. Or jo organisms autotrophic nutrition perform karte hain, unko autotrophs kaha jata hai. Organisms performing 
ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन और कॉल ऑटोट्राफ्स तो अब हम डिफाइन करेंगे ऑटोट्राफ्स को द टर्म ऑटोट्राफ्स कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ऑटोज मीनिंग सेल्फ प्लस ट्रोफोज मीनिंग फीड सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म विच प्रैक्टिस ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन और कॉल एन ऑटोट्राफ देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन एक में सनलाइट की एनर्जी यूज की जाती है दूसरे में केमिकल्स की एनर्जी यूज की जाती है फोटोट्राफिक न्यूट्रिशन एंड केमोट्राफिक न्यूट्रिशन सबसे पहले हम फोटोट्राफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे या आप डायग्राम देखें एक प्लांट फोटोसेंथेसिस के थ्रू अपना फूड ग्लूकोज बना रहा है यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स नजर आएंगे सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और डीएसएन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन सो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज अ शुगर बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कॉल फोटोसेंथेसिस आल्सो कॉल फोटोट्राफिक न्यूट्रिशन द टाइप ऑफ ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स लाइक वाटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल फोटोट्राफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग फोटो सेंथेसिस आर कॉल फोटो ऑटोट्राफ्स कुछ एग्जाम्पल फोटो ऑटोट्राफ्स के डी एसूडेंट्स ग्रीन प्लांट्स और फोटो सेंथेटिक बैक्टीरिया बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो ऑटोट्राफ्स डी स्टूडेंट्स अब हम फोटोसेंथेसिस के दो टाइप्स पढ़ेंगे एक में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथेसिस और दूसरे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता एन ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथेसिस सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथेसिस इट इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथेसिस बिकॉज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज मलिकुलर ऑक्सीजन रिजल्टिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इसमें डी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वाटर के ब्रेक डाउन से ऑक्सीजन एक फोटोसेंथेसिस का पहले इक्वेशन सिक्स मलेक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वेल्व मलेक्यूल्स ऑफ वाटर दीज आर रिएक्टेंट्स सोलर एनर्जी एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट क्लोरोफिल और यहां पे आपको तीन प्रोडक्ट नजर आएंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथेसिस के फर्स्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सेकेंड प्रोडक्ट सिक्स मालिकल्स ऑफ वाटर और डी एसूडेंट तीसरा प्रोडक्ट सिक्स मालिकल्स ऑफ ऑक्सीजन के सारे के सारे जो छह मालिकल्स हैं ऑक्सीजन के डी एसूडेंट्स दे दीज ऑक्सीजन मालिकल्स आर रिलीज बाय ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मालिकल्स ऑल द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटो सेंथेसिस कम्स फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ वाटर देखिए एक प्रोसेस हमने पढ़ा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं What do you mean by photolysis of water? Breakdown of water with the energy of sunlight. बारह water के molecule break होते हैं ठीक है अगर हम एक water के molecule को break करेंगे process का नाम photolysis of water, तो हमें इसमें से दो proton, दो electron और एक atomic oxygen मिलेगा When one water undergo photolysis, it produces a pair of proton, one pair of proton plus वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओनली वन एटॉमिक ऑक्सीजन दिस इज नॉट मालिकुलर ऑक्सीजन दिस इज एटॉमिक ऑक्सीजन तो एक वाटर से हमें दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन और एक एटॉमिक ऑक्सीजन मिला अब हम दूसरा वाटर भी ब्रेक कर देते हैं तो हमें दो प्रोटॉन मजीद मिलेंगे दो इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे और एटॉमिक ऑक्सीजन एक मिलेगा जब हम इन दो एटॉमिक ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करेंगे वी विल हैव अ मलेकुलर ऑक्सीजन तो डी स्टूडेंट्स एक मालिकुलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो वाटर के मालिक्यूल ब्रेक करने पड़े तो अब हमें यहां पे बारह वाटर के मालिक्यूल ब्रेक करने हैं तो इसमें से जब हम बारह वाटर के मालिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो हमें 24 प्रोटॉन मिलेंगे 24 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और छह मालिकुलर ऑक्सीजन मिलेंगे ठीक है तो ये छह के छह मालिकुलर ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस हुए ब्रेक डाउन ऑफ वाटर देखिए ये जो छह मालिकुलर ऑक्सीजन हैं, हमने यहां पे लिखे हैं इन प्रोडक्ट में सो ऑल द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटो कम्स फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ वाटर और जैसा कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन एक इसमें डी स्टूडेंट्स वाटर का मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन और शॉर्ट फॉर्म ऑक्सीडेशन का ओ आई एल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन 
और डियर स्टूडेंट्स ये जो बाकी 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन मिले हैं ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ देखिए ये 24 प्रोटॉन वाटर की ब्रेकडाउन से हमें मिले हैं और ये 24 इलेक्ट्रॉन ये भी हमें वाटर के ब्रेकडाउन से मिले हैं ये कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन स्कॉल रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कॉल रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में जब आप छः कार्बन डाइऑक्साइड के मालिकोस में 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे यू विल एंड अप विथ ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और इस प्रोसेस में छ वाटर के मालिकोल भी मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूज इन टू शुगर वॉट डू यू मीन बाय रिडक्शन इन शॉर्ट रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन और डी स्टूडेंट्स ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैरी हुए हैं किसकी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ इनको इनको एक कैरियर लेके जाता है एन अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा ये जो प्रोटॉन हमें मिले हैं वाटर की फोटोलाइसिस से और ये जो हमें इलेक्ट्रॉन मिले हैं वाटर की फोटोलाइसिस से इसको पहले पिकअप करता है एन और वो रिड्यूस होता है एन में फिर वो एन ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसको कार्बन डाइऑक्साइड को तो देखिए मैं एक एन ए डी पी निकोटिनामाइड एडिन डायन्यूक्लोडाइड फास्फेट देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है लेट्स सी हाउ इट इज रिड्यूस्ड इट इज रिड्यूज इन टू एन प्लस एच देखें यहां पे हमें दो इलेक्ट्रॉन हैं हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एन को एन की चार्ज खत्म हो गई हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया एक प्रोटॉन को एक प्रोटॉन की चार्ज भी खत्म हो गई मगर दूसरे पे स्टिल चार्ज प्रेजेंट है क्योंकि हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन मुयसर नहीं था सो हाउ एन इज रिड्यूज बाय गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वन प्रोटॉन और काफी स्टूडेंट्स इस प्लस एच के बारे में पूछते हैं डियर स्टूडेंट्स दिस प्लस दिस प्लस एच इज प्रोटॉन डोनेटेड टू सॉल्यूशन डोनेटेड टू सॉल्यूशन अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ से uh, की तरफ आते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथिस करते हैं इन प्लांट्स अल्जी एंड साइनो बैक्टीरिया फोटो सेंथसिस रिलीज ऑक्सीजन क्योंकि ये वाटर को यूज करते हैं और वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ये इक्वेशन देखें जैसा के अल्जी प्लांट्स और साइनो बैक्टीरिया वाटर को यूज करते हैं वाटर की ब्रेकडाउन से मालिकुलर ऑक्सीजन मिलता है मगर कुछ ऑर्गेनिजम्स वाटर को यूज नहीं करते अपने फोटो में उसकी जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं और उनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता उनको क्या कहते हैं उस फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटो सेंथसिस वॉट डू मीन बाई एन ऑक्सीजेनिक फोटो सेंथसिस इट इज द फोटो सेंथसिस प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि ये वाटर को यूज नहीं करते उसकी जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं और देखें ये वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे हैं ग्लूकोज भी बना रहे हैं वाटर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं मगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज हो रहा है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर नहीं है उसकी जगह हाइड्रोजन सल्फाइड है देखें इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज किया और वाटर की जगह इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया और ये एम्परिकल फार्मूला है ग्लूकोज का वाटर भी प्रोड्यूस प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर प्रोड्यूस हुआ डी स्टूडेंट्स अब मैं इसका आंसर दे दूं वाई दे आर यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इन स्टेट ऑफ वाटर ये वाटर को यूज क्यों नहीं करते उसकी जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को क्यों यूज करते हैं याद है अगर आपको याद हो अगर आपने थोड़ा रिकॉल करें चैप्टर नंबर 11 बायोनर्जेटिस को जिसमें मैंने आपको फोटो में टू फोटो पढ़ाए थे पी एस वन और पी एस टू फोटो और वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि वाटर स्प्लेटिंग कम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पी एस टू में पाया जाता है पी एस वन में नहीं होता तो ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ और सिर्फ ये एन ऑक्सीजेनिक फोटो जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पी एस वन को तो यूज करते हैं मगर ये पी एस टू को यूज नहीं करते जिसकी वजह से वाटर यूज नहीं करते अब रीजन पढ़िएगा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों यूज करते हैं बैक्टीरिया परफॉर्मिंग एन ऑक्सीजनिंग फोटो सेंथसिस लेक पी इनके साटोप्लाज्म में पी 
नहीं पाया जाता एबसेंट एंड देर फोर दे के नॉट यूज वाटर दे के नॉट हार्डोलाइज वाटर फॉर दिस रीजन दे डू नॉट जनरेट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जगह पे ये सल्फर रिलीज करते हैं देखें ये जो इक्वेशन है ये है ना ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की है देखें अब कौन से बैक्टीरिया ये परफॉर्म करते हैं दीज बैक्टीरिया यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज इलेक्ट्रॉन डोनर क्योंकि इनके बॉडी में पी एस टू नहीं होता उसकी जगह सिर्फ पी एस वन होता है लाइट स्प्लिट्स हाइड्रोजन सल्फाइड जब यह हाइड्रोजन सल्फाइड स्प्लिट होगा तो इसके हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में हाइड्रोजन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज और ये वो बैक्टीरिया हैं जो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फाउंड इन हार्ट ऑफ स्प्रिंग्स परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथसिस डियर स्टूडेंट्स ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हार्ट स्प्रिंग बॉडीज में पाए जाते हैं सल्फर स्प्रिंग बॉडीज में पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ये इस वजह से वाटर यूज़ नहीं करते कि इनके साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ पी एस वन पाया जाता है पी एस टू इज़ एबसेंट सो दीज बैक्टीरिया आर परफॉर्मिंग एन ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथसिस सो डी स्टूडेंट्स टूडे वी हैव कम्प्लीटेड फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टुमारो आई विल बी विथ यू टू डिस्कस केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थैंक यू डी स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट